பறக்கணும்னா என்ன செய்யணும் முதல்ல பரபரன்னு இருக்கணும் அந்த மாதிரி பரபரன்னு இருக்கிற என்னுடைய அன்பு தம்பி தான் சமுத்திரக்கனி அவர் கேபி சாட்ட அசன் டேரக்டர் ஆகும்போது பார்க்குறேன் அந்த பரபரப்பு இன்னும் யாருக்கா தண்ணி பாட்டில் வேணும் எந்த சூடி ஆடுற பரபரப்பு வரைக்கும் அப்படியே இருக்குது அதுமில்ல ஒரு நடிகனாக ஆகி இன்றைக்கி ஒரு மிக உயர்ந்த இடத்துக்கு பறந்து பறந்து மிக உயர பறந்தாலும் இன்னும் கீழே குனிஞ்சு பார்த்துட்டே எவ்வளோ பேரை கீழே இருந்து மேலே தூக்கிட்டு போக முடியும்னு எவ்வளோ பேரை பறக்க வைக்கணும் முயற்சி பண்ணுற தம்பி உங்களுக்கெல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் த சமுத்திரக்கனை செய்து கொண்டிருக்கிற உதவிகள் ஏராளம் 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 அவருடைய நண்பர்கள் யாரையும் மறக்கலை பழசை மறக்கலை இன்னும் வந்து நான் இவ்வளோ இவ்வளோ இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லிக்க தெரியாத ஒரு எளிமையானவர் அவர் எவ்வளோ உயர பறந்தாலும் அதை கைதட்டி நான் என்றைக்கும் பாராட்டிக்கிட்டே இருப்பேன் வாழ்த்திக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ அவருக்காக இந்த படமும் இயக்குனர் கீராவளை பற்றி நான் நிறைய பழக்கம் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் மிக திறமையானவர் அவருக்குன்னு அவருக்காகவும் புதிய தயாரிப்பாளர்கள் வெற்றி பெற்று லாபகரமாக இந்த படத்தை வெளியிட்டு அவர்கள் இந்த தொடர்ந்து படங்கள் தயாரிக்க வேண்டிய அந்த படங்களுடைய வெற்றிக்கு முதல் வாழ்த்துக்கிறேன் அதே போல் அன்பு தம்பி ரஞ்சித் என்னுடைய சரோஜா படத்தில் வெங்கடப்படோட கோட்டேட்டராக இருக்கும்போது இருந்து தெரியும் அதே அந்த பரபர தான் பரபர பரபரன்னு இருந்தால் நல்லா தான் இன்றைக்கி இன்றைக்கி இந்த ஒரு பறந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை நான் மெட்ரா அட்டகத்தை மெட்ராஸ்லாம் பார்த்துட்டு வியந்து போய் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன் ரஞ்சித்தோட திறமையை நம்ம இப்படி ஒரு திறமைசாலையை கூட இருந்து அடையாளம் கண்டுகொள்ளாமல் போயிட்டோமேன்ற வருது எனக்கு உண்டு ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் பரியேறு படம்பால் பருமால் பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பொறாமை வந்துச்சு இவ்வளோ நல்ல படத்துலாம் எடுக்கணும்னு நமக்கு தோணலையே சின்ன பையன் வந்து இவ்வளோ தூரம் சாதிச்சிட்டானே அப்படின்ட்டு அந்த வகையில் பரியேறும் பெரும்பாள் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு மயில்கள் மெட்ராஸ் ஒரு மயில்கள் அவன் இயக்கியதும் மயில்கள் தயாரித்ததும் மயில்கள் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சாதனைக்கு சொந்தக்காரன் சரி ஏதோ டைரக்ட் பண்ணுமே சம்பாரிச்சமேன்னு போகாமல் இந்த சமுதாயத்துக்கு என்ன செய்யணும்னு பறந்து பறந்து எதையோ செஞ்சுக்கிட்டு உழைப்பை நேரத்தை பணத்தை செலவிட்டு சமுதாயத்துக்கான மாற்றத்துக்கு ஒரு போராளியாக உருவாகிட்டுருக்கேன் தம்பி நீங்கள் வந்து இயக்குனராக தயாரிப்பாளர் மட்டும் இல்லாமல் இந்த சமுதாயத்தின் ஒரு வெடிவெள்ளியாகவும் எதிர்காலத்திலே நீ பிரகாசிக்க வேண்டும் என்ற என்னுடைய ஆவலையும் வாழ்த்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அம்மாற ஆனால் ராஜன்னே சொன்னாங்க மூணு கோடி விட்டேன்னார் எனக்கு அவரை பார்த்து ரொம்ப பொறாமையாக இருக்குது மூணே மூணு கோடி மூணே மூணு கோடி முப்பத்தி ஆறு வருஷமாக சினிமாவில் இருக்கேன் மூணே மூணு கோடியாக இருந்தால் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்பேன் தெரியுமாண்ணே மூணே கோடியில் வெறும் மூணு கோடி தான் லாஸ்ட்னு இருந்தேன் எவ்வளோ சந்தோஷமாக தெரியுமா இருக்காத என்ன எப்படி மீறன் நாலஞ்சு இல்லைண்ணா இல்லை அதெல்லாம் இருப்பீங்க ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி போய் படுத்து மா எம்மனை வென்றுல வென்றுருக்கீங்க நீ திருப்பியும் என்ன நீங்கள் எப்படி போராளி நீங்கள் பறக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன உங்கள் பரபரப்பு தான் நான் மற்றவங்கெல்லாம் பரபரப்புறக்கு ஒரு வயசு இருக்குது ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய பரபரப்பு மற்றவங்க போராட முடியாது இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைண்ணே நேற்று தானே பர்த்டே வந்துச்சு முந்தா நாள் தானே இல்லை இல்லை நான் ஏன் மூணு கோடின்னு சொல்கிறேன்னா என் தம்பி சமுத்திரக்கணி கேரண்டி கையெழுத்து போட்டுதான் அஞ்சாறு கோடி பாக்கி இருக்கு இப்போ ஒன்றுமே பண்ணல படம் எடுக்கல ஒன்றும் பண்ணல என் நண்பன் என் நண்பன் கையெழுத்து போட்ட மாதிரி ஒரு ஆறு கோடி கடன் இருக்கு சம்பாதிக்கிறான் அவனை பார்த்து சொல்றதெல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவன் உரிமையில் அவன் சொல்லிடுறேன் சம்பாதிக்கிறதா சொல்லுவாங்க சம்பளம் வாங்குறாரு வாங்குறாருங்க வாங்கி என்ன பண்ணாரு போல கேளுங்க எத்தனை கிரௌண்டு வாங்கினா எங்கே வீடு கேட்டாருன்னு கேளுங்க அவர் கொஞ்சம் அதனால எல்லாம் அப்படி சினிமாவில் அப்படி தான் இழப்புகளுக்கு தாண்டி ஏதோ ஒரு வெற்றியும் மகிழ்ச்சியும் ஏதோ ஒரு சாதிச்சணுன்ற ஆர்வம் தான் இந்த தொழில் நம்மளை இருக்க வச்சுட்டு இருக்கு அதை வந்து நான் ஒரு மெட்ராஸ் எடுத்திருந்தாலும் ஒரு பரியாரும் பெருமாள் எடுத்திருந்தாலும் உண்மையாகவே நான் மனநிறைவு அடைஞ்சிருப்பேன் அதுக்கான வாய்ப்பு விரைவில் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி நல்ல ப்ராஜெக்ட் அதை வந்து சொல்லுங்க ரஞ்சித் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் கண்டிப்பாக செய்வேன் அப்படி தான் ஆசைப்படுறேன் நமக்கு அப்படி மாட்ட மாட்டேங்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் அதனால் நாம் ஒன்றும் ஆமாம் அது தெரியும் அதான் சொன்னேன் நான் நீங்கள் உங்கள்ட்ட என்ன சொன்னேன் மீ மீராகட்டையும் சொன்னேன் எல்லாத்துலேயும் சொன்னேன் நான் அது மாதிரி வாய் நமக்கு படம் இல்லாமல் ஒரு வாய்ப்பு வரும்போது அந்த நேரத்துக்கு அது அமையணும் சரி இது வந்தது இந்த ஹீரோ சொன்னார் இந்த டேரக்டர் இந்த டேரக்டர் சொன்னார் இந்த ஹீரோன்னு சொல்லி வாழ்க்கை அப்படி போயிடுது சார் நல்ல படம் எடுக்கிறதா ஆசை தரமான படங்கள் எடுக்கிறதா ஆசை அந்த வகையிலே தரமான படமாகவும் நல்ல படமாகவும் வெற்றி படமாகவும் லாபமான படமாகவும் இந்த பற வந்து வெற்றி கொடி கட்டி பறக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய வாழ்த்தை மொத்த டீமுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்